ಇನ್ನು ಈ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಗದಿಯಂತೆಯೇ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು ನಿಗದಿಯಂತೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದರ ನಿಗದಿಯಂತೆಯೇ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಚಿವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಅಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೇರ್ಗಡೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರು ಎರಡು ಕಡೆ ವಾದವನ್ನ ಕೇಳಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎರಡನೇದು ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಮಗು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಅಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೇರ್ಗಡೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರು ಎರಡು ಕಡೆ ವಾದವನ್ನ ಕೇಳಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ಏನೇನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಿ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲಂಗಾಣ ತಮಿಳುನಾಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಾವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರು ಎಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಂದೀಶ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಂದೀಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ವು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್
ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಕ್ರಮ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹರಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಭಯ ಪಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರಾದಂತಹ ನಾಗಸಿಂಹ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಗಸಿಂಹ ಅವರೇ ಸದ್ಯ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಆಮೇಲೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಲ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಅಂತಾನೆ ತಯಾರ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಆತಂಕ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿತದೇರಿ ಹತ್ತ ಕುಲಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದ್ರೆ ಯಾರಾಗೂ ಬರಲೇಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಕ್ಕ ಪೋಷಕರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬೀಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಲ್ಸಿರೋದು ಪೋಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ನ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಈ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ರದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಈಗ ಎಲ್ಲಡೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕರ ತನಕ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಚಿವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವಾಸನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಚಿವರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾವನ ಯಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಂದೀಶ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ